3,815 dólares han sido debitados de tu cuenta de banco. ¿Qué dicen esos locos? Para los que todavía no nos conocen, yo soy Emmanuel Vieira y junto con mi esposa que está por allá atrás haciendo snorkel, somos dos locos de viaje y les voy a contar en este video la historia de cómo me pusieron una multa de $3,815 dólares australianos que vienen siendo $2,000 400 y tantos americanos les voy a poner no solamente el correo electrónico de cuando recibí dicha notificación sino también el extracto en mi cuenta de banco para que vean que fue totalmente real para ponerlos un poquitico en contexto este año estuvimos dándole la vuelta al mundo y el penúltimo país antes de volver a casa fue Australia. Allí alquilamos un carro con una empresa que se llama Bargain Rental Car, que básicamente era la más barata que encontramos en todo internet. Nos costó 330 dólares, 338 dólares australianos el alquiler de un carro por seis días en nuestra estadía exclusivamente en Melbourne, en el estado de Victoria, porque luego iríamos a hacer un recorrido en van por Queensland con Alejandra. Ya les hemos publicado varios videos de ese trip por acá. Si todavía no los han visto, lo pueden ir a hacer cuando termine este video. El hecho es de que cuando alquilé el carro me pidieron 250 dólares de depósito en garantía y me dijeron que al final, si no había ningún inconveniente, me lo regresaban, además de cobrarme peajes, porque en Australia como en Estados Unidos o en muchos otros países, los peajes son todos electrónicos, automatizados, no hay como una taquilla en donde tú pagas, sino que sencillamente pasas por la autopista y radares te lo van cobrando. El hecho es de que esto pasó el 15 de septiembre, luego el 29 de septiembre, un par de semanas después de que ya había entregado el carro, me cobraron 12 dólares correspondientes a los peajes, como lo había dicho. Hasta ese momento todo bien, día 29 de septiembre ya nos habían regresado el depósito en garantía que habíamos dejado y sencillamente nos cobraron esos 12 dólares adicionales por los peajes. Hasta ese momento todo bien, todo ok. El día 3 de octubre nos vamos de Australia a Chile para recorrer nuestro último país antes de volver a casa. Volvemos de Chile a Venezuela el 21 de octubre nuevamente todo bien, todo en orden, extrañamos muchísimo volver a nuestro país si todavía no han visto ese video del regreso, hay mucho llanto porque nos despedimos de la familia de Valerie que tenía casi seis años sin ver y fue un tanto doloroso pero verdad que aprovechamos muchísimo el tiempo allá con ellos, por eso no les grabamos tanto video, así que nos debemos otra visita a Chile. El hecho es de que llegamos a Venezuela, nos ponemos en orden con todas nuestras cosas y todo bien hasta ese momento. El día 1 de noviembre ocurre la locura, la locura. Y es que arbitrariamente deciden debitarnos 3,815 dólares australianos Escúchenlo bien y léanlo en esta captura del correo electrónico que para cuando voy a revisar en mi cuenta ya estaban totalmente debitados. Fueron unos 2.500 y tantos dólares que me debitaron en la cuenta y yo dije, wow, ¿cómo pueden debitarme esa cantidad de dinero si yo en Manuel Vieira puse mi depósito en garantía, me devolvieron mi depósito en garantía y todo bien. Ahora eso me pone a pensar muchísimo en tantos lugares que uno deja nuestra tarjeta de crédito diciendo que solo la van a usar por la operación o por la transacción que uno desea, inclusive en hoteles, alquileres de carro o otros lugares en donde haya que dejar depósito en garantía, se supone que cuando tú dejas ese depósito en garantía y te lo regresan, pues ya ya se acaba todo tipo de transacciones con tu tarjeta de crédito, pero no, no es así. Y esto es algo que tienen que tener muy en cuenta. Hoy en día existen las tarjetas de crédito prepagadas, que sí son horribles, yo las odio, pero 
te ayuda a evitar este tipo de casos. Tú terminas tu transacción, sacas todo el dinero a través de este crédito y ya, y ya nadie te puede cobrar nada. Pero desafortunadamente ese no fue mi caso. El hecho es que me pongo en contacto con la empresa de alquiler de carros y me dice, usted cometió una infracción y le hemos debitado 3.815 dólares hasta que las autoridades correspondientes procesen el caso y ahí sabremos si devolverle algo o si tener que cobrarle algo más. Yo se los juro, no me lo podía creer porque en ningún momento tuve una persecución policial, en ningún momento me metí en una autopista de 100 kilómetros por hora, que es la velocidad promedio máxima de Australia, en algunos 110, pero en casi todos 100, nunca me pasé de la velocidad en una autopista y yo digo, wow, es que ¿por qué? ¿qué hice? O sea, me comí una luz roja, no entendía, se los juro, no sabía qué estaba pasando. Y es que una de las cosas que a mí más me sorprendió de Australia es lo perfecto, lo limpio, todo lo que se cumplen las reglas en ese país. O sea, para mí hasta ahora Australia es el mejor país de primer mundo que yo he visitado por encima de Estados Unidos, de todos los que he visitado en Europa, como Alemania, Suiza. Para mí, ojo, esa es mi opinión y quien considere que me equivoco puede dejar su comentario cuidando nuevamente la manera en cómo lo dicen pero yo recibo eso les escribo me dicen no tienes que enviarme tu identificación escanear porque cometiste una infracción y yo ajá pero qué infracción vale 3815 dólares y me dijeron bueno ya le vamos a enviar la infracción pasan varios días y me envían una foto como de la multa que me pusieron las autoridades yo el último día antes de irnos desde Victoria, Melbourne, hasta Queensland, específicamente Townsville, que era donde nos íbamos a encontrar con Alejandra, salimos de noche con un grupo de venezolanos a hacer unas cuantas entrevistas, a tomarnos unas cervezas, pero bastante controlados. Luego fuimos como diríamos acá un pepitero, allá es un chaguarmero, a comprarnos una comidita ahí antes de volver al hotel y... Digo todo esto porque la multa se supone que fue al salir de este pepitero. Me envían que me pasé por 20 kilómetros la velocidad máxima de una callecita que eran 60 kilómetros y yo iba a 81. Fueron 21 kilómetros de más. Pero no es lo mismo pasarse en una calle, no sé, que era escolar, 20 kilómetros por hora, no haya 40, 50, qué peligro, a 100. O sea... El límite era 60 y yo iba a 81. ¿Les parece justo esta locura de multa de casi 2.500 dólares americanos por 21 kilómetros de exceso de velocidad? Pues esto no terminó acá, no terminó acá. Voy a hacer una pequeña pausa en este chisme, en este cuento que les estoy echando porque me encanta, nos encanta viajar por Venezuela y encontrarnos con muchos... Ok, seguimos. Yo ando de aquí para allá y de allá para acá en esta playa echándoles este cuento. No encuentro ni sombra. Bueno, aquí se encontró un toldito. <risa> Miren este toldito aquí en el agua, qué delicioso. El hecho es que yo me pongo a reclamar porque de verdad que estaba indignado cómo me podían haber cobrado tanto dinero, tanto por haberme excedido 21 kilómetros. Entonces le pregunto a Alejandra, mi amiga ya, y me dice que ella también una vez le pusieron una multa, pero que luego se pudo contactar las autoridades con ellas y la multa bajó como a menos de la mitad, o sea, como un 30% de lo que decía la multa. Entonces yo decía en mi cabeza, bueno, 2.500 dólares americanos por un 30% siguen siendo 750 dólares, que me parece absurdo. En Estados Unidos, si tú te pasas por 20 kilómetros, te ponen una multa de 250 dólares. Si te pasas por más, hasta 400 dólares. O sea, a menos que, no sé, la autopista de 75 millas, que son como 120 kilómetros aproximadamente, vayas a 200, ahí obviamente, si te pueden hasta quitar la licencia y precio, etc. Pero, señores, eran 20 kilómetros. O sea, no me cabía en la cabeza. El hecho es de que me dicen, este proceso puede demorar de 5 a 8 días hábiles para darles respuesta de que si las autoridades deciden proceder, nosotros les haremos un reembolso del dinero y luego las autoridades se ponen en contacto con ustedes para hacerles su cobro. Y yo digo, ok, está mejorando la cosa. Ok, todo esto fue el primero de noviembre que empezó 
esta disputa, este problema y para el 16 de diciembre, no quiero ya alargarle tanto y mostrarles más y más correos, pero fueron más de 10 correos que nos enviamos mutuamente, el día 16 de diciembre me dicen, señor Emanuel Vieira, hemos procesado su reembolso por 3,749 dólares. Todavía eran unos 70 dólares eh, australianos, que vienen siendo como 60 americanos, menos que los que me habían cobrado. Pero señores, estando en ese momento, habiendo pagado tanto dinero, que te reembolsen, quedándose ellos con un 2%, un 3%, obviamente no me interesaba, yo solamente quería ver el dinero de vuelta en mi banco y olvidarme de una de las peores pesadillas de todo este viaje y entro en mi banco y no, no había caído nada. Pero como yo no pierdo la fe, no pierdo la esperanza, volví a entrar en mi banco al día siguiente, día 17 de noviembre y ¡tarán! Estaba el dinero ahí. Y no solo eso, sino que obviamente me habían hecho el cobro en dólares australianos y mi banco era el que hacía la conversión. Cuando me devolvieron el dinero, al parecer los dólares australianos se pusieron así, miren, todo fuerte, subieron su valor con respecto al dólar y el reembolso fue más dinero incluso que el que me evitaron. ¿Cómo creen ustedes que puedo ganar dinero después de haber perdido, puede ser, o casi perdido esa suma de dinero? Ojo, no me quiero precipitar, bueno ya lo estoy haciendo publicando este video, pero no he tenido ningún tipo de contacto de parte de las autoridades australianas, que fue lo que nos dijo el rental car. Las autoridades se pondrán en contacto con ustedes si consideran que deben hacerle el cobro, porque obviamente yo les mandé una super labia, excusa de noche, no había señalización, etcétera, toda la cosa, y ellos dirían que posiblemente me perdonen, posiblemente me cobren, pero si me van a cobrar será un monto mucho, mucho menor. Ahora bien, hemos llegado al final de este video. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Son solo 73%. Para los que vieron el video del House Tour, dos videos atrás era 74.8%. Los que no estaban suscritos, ese número bajó a 73%. Así que regularmente, como lo hacemos al final de todos los videos, no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho y activar las notificaciones para que YouTube les diga cuándo hay nuevo video y también para ayudarnos a nosotros a bajar ese 73% que queremos tener por lo menos 50-50 de los que miran, echan el ojo así y no se suscriben a los que son fieles y locos de viaje.